ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫായി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കുക അതും ഫ്രൈങ് പാനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ ഫ്രൈയും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എയർ ഫ്രയറിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്രൈങ് പാനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടിപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമിന്റെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും പോകുന്ന ഒരു കോഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് പീസ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല തിൻ പീസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു അപ്പൊ കുറച്ച് ഐസോട് കൂടി കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് നല്ല തിൻ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബൗള് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അനിയൻ പൗഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ആണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അരച്ച ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ തരിതരായി പൊടിച്ച് കുരുമുളക് അപ്പം ഒണിയൻ പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് പൗഡറിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അരച്ച ഗാർലിക്കിന്റെ പേസ്റ്റ് ഇടാനും പറ്റും ഇത് ഒരു ആ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ഇത് മൂന്നും ഓരോ ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ അത് മൂന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസ് പീസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് അത് എന്നിട്ട് ഓരോ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് ഇതിപ്പം ഒരു ആറ് പീസിനുള്ള മസാല എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുക അതിന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പീസും കൂടെ ആയി ഈ ലാസ്റ്റ് പീസും കൂടെ നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ഓയില് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചാലും മതി പിന്നെ ഇതിന് ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടേറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എയർ ഫ്രയറിൽ ചെയ്യുമ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാതും ഒരു യൂണിഫോം സൈസിലായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ചില പീസ് വേവും ചില പീസ് വേവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വലുത് മൂന്ന് പീസാക്കുക ചെറുത് രണ്ട് പീസാക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കുക പീസസ് എന്നിട്ട് ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം ഇതിന് ഒരു സോൾട്ട് പൊടിച്ച മുളക് ഒഴുകാനോ പൗഡർ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിന് മേലെ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും ഈ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇട്ട സ്പൈസസ് എല്ലാ പൊട്ടേറ്റോയിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എയർ ഫ്രയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കും ഫ്രൈങ് പാനിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാണിച്ച് അത് കാണിച്ച് തരാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് എയർ ഫ്രയറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ അതിൽ ഗ്രില്ല് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാല അടിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അലുമിനിയം ഫോയില് അതിനകത്തോട്ട് ഇടും ഇത് ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു
നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അയൺ തവയാണ് എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ പാനിനനുസരിച്ചാണ് ഓയിൽ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികമൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കസ്റ്റേണായിട്ട് പോലും എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കുക നമ്മൾ തൊടാൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റ് പുറത്ത് വന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് വന്ന് അതിൽ തന്നെ ഇത് കുക്കായി വരണം ഒരു സൈഡ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കും എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റിയും അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ജ്യൂസി ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കിടന്നിട്ട് അത് വേവട്ടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈഡിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫാറ്റ് ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാ സൈഡ് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ ഫാറ്റ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് മറിച്ചിടാറായി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി എന്നാ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ സൈഡും ഇനി ഇട്ടതിന് ശേഷം തൊടില്ല ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് നോക്കുകയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാനിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് എടുക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പാൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പാൻ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് ഇടാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേഗം ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാൻ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെറ്റ് ഭയങ്കര കരിഞ്ഞ മണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മസാല കരിഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ പാൻ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ചൂടായ പാനിലകത്തോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രീഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഇടാനായിട്ട് എന്നാലേ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ജ്യൂസി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എന്താ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും തൊടാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മറ്റേ പീസ് ഇട്ട പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ബാച്ച് ഇട്ട പോലെ ഒരു സൈഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തൊടണ്ട അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാനിന് ഓയിൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അടി പിടിക്കുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിടാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് മറിച്ചിടാണ് അതായത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പീസും മറിച്ചിടുക ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാനിൽ ഒട്ടും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റും ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും വന്ന് മാത്രം എന്ത് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചത് പിന്നെ ഒന്നിനും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതാ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി രണ്ട് ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം പാനിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നല്ലോണം വെന്തുണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല തിൻ പീസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫുഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് അത് ഞാൻ എയർ ഫ്രയറിൽ ഇട്ട പൊട്ടേറ്റോ പിന്നെ ചിക്കൻ എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആറ് മിനിറ്റ് ആണ് പൊട്ടേറ്റോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കു